two charges A charge Q and B charge 2Q are located at points 0, 0 and A, A respectively. Let I cap and J cap be the unit vectors along X axis and Y axis respectively. Find the force exerted by A on B in terms of I and J. So the problem is based on the topic, the Coulomb's law, the Coulomb's law in the vector form. So the situation is something like this. This is the xy coordinate plane this is the x-axis this is the y-axis the first charge is placed at 0 0 and the magnitude of charge is q and the second charge is placed at the coordinate a comma a and the magnitude of the charge is 2q so we have to find out the force on this charge 2q let this point as o and let this point is so we have to find out the force on the charge placed at A, which is 2Q. So now we have to use the Coulomb's law in the vector form. And we know that the expression of the Coulomb's law in the vector form is something like this. The force on A, the charge at A, due to the charge at O, that is FAO, is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught multiplied by the first charge which is Q and the second charge which is 2Q upon the distance between charges and the distance between charges here suppose this is OA so OA square and uh, the vector this vector OA because both of the charges are positive so the force is in this direction that is along OA so vector OA cap that is a unit vector OA now we find out the OA distance as well as OA cap which is unit vector OA. Now this becomes 2Q square upon 4 pi epsilon naught OA square. Now this distance is A for example this point is B o OB is A and BA is also A so this is a kind of a square and this is the diagonal and the distance of the diagonal is A root 2. So we can say that OA is A root 2. So A root 2 whole square multiplied by OA cap which means that this vector and its cap. Now this distance is A, this distance is A. So in terms of I and J we can write this coordinate as AI cap comma AJ cap. This is AI cap comma AJ cap. This is the coordinate. This is the coordinate AI cap comma AJ cap coordinate of point A. So in this way we can say that vector OA is given by the coordinate AI cap AJ cap minus 0 0 0 comma 0. The x coordinate is subtracted the x coordinate and its subtraction with 0 the y coordinate and its subtraction with 0. So we get this vector as AI cap plus AJ cap and if you find if we have to find out the unit vector corresponding to it then we have to divide it by the magnitude of it which is a root 2. So this comes out to be i plus j upon root 2 because when we take a common this a cancels with this a. So the unit vector OA cap is i i cap plus j cap upon root 2. This value is the unit vector the unit vector OA cap. Now further solving it we get this value as 2q square upon 4 pi epsilon naught and a root 2 square is 2a square multiplied by root 2 and this is i plus j i cap plus j cap now this value comes out to be now this 2 cancel this particular 2 and we get this value as q square upon 4 pi epsilon naught a square root 2 I cap plus J cap. So this is the force acting on the charge 2Q due to the charge Q. I am repeating this expression Q square. This is this term is Q square in the numerator. This is Q square upon 4 pi epsilon naught A square square root 2 and the direction is I cap plus J cap which is along this direction. So this is the final result.
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की हेल्प लेनी होगी सबसे पहले इस सिचुएशन में हमें ये डायग्राम बनाना होगा जो कि शो कर रहा है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को जिसमें कि पहला चार्ज जीरो जीरो पे प्लेस्ड है जिसकी वैल्यू जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है दूसरा चार्ज टू क्यू मैग्नीट्यूड का है जो ए कॉमा ए कॉर्डिनेट पे है अगर हम इसके कॉर्डिनेट की बात करें तो ए आई कैप कॉमा ए जे कैप इसका कॉर्डिनेट होगा हमें यहाँ पे हेल्प लेनी है कुलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म और कुलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पर्सन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू स्क्वायर सपोज दिस इज वन दिस पॉइंट इज टू एन आर वन टू स्क्वायर इन टू आर वन टू यूनिट वैक्टर दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कुलम्स लॉ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कुलम्स लॉ की वैक्टर फॉर्म में यहाँ पे हमें फिर ये यूनिट वैक्टर निकालना होगा ओ ए यूनिट वैक्टर उसके लिए हमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड को वेक्टर की वैल्यू को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा अगर हम वेक्टर की बात करें ओ ए वेक्टर तो वो वेक्टर होगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप और उसको हमें डिवाइड करना होगा उसके मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड यहाँ पे इसका है ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है द डायगनल डिस्टेंस विच इज ए रूट टू तो हम ए रूट टू पुट कर देंगे यहाँ ए कॉमन लेंगे और ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा और हमें यूनिट वैक्टर मिलेगा आई प्लस जे अपॉन रूट टू वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे पूरा सॉल्व जब हम करेंगे इसे तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है यू स्क्वायर अपॉन फोर पर्सन नॉट ए स्क्वायर रूट टू आई कैप प्लस जे कैप सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन थैंक यू